அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த பாடத்தில் டால்டனுடைய அணு கொள்கை அது என்ன சொல்லுது அதனுடைய நிறைகள் என்ன குறைகள் என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி தெளிவாக சொல்லியிருக்காங்க அடிப்படை துகள்கள் அதனுடைய பண்புகளை நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் அடிப்படை துகள்கள் அப்படின்னா எலக்ட்ரான் புரோட்டான் நியூட்ரான் அதாவது அடிப்படை துகள்கள் அதனுடைய பண்புகளை பற்றி கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக செவன்த்தில் தெரிஞ்சுக்கிட்ட விஷயங்களை விட இப்போ எய்த்துங்கிறதுனால இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் அடுத்ததான் தாம்சன் அணு மாதிரி மற்றும் அதனுடைய வரம்புகள் தாம்சன் அவர்கள் கண்டுபிடிச்ச அணு அமைப்பு அது எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறனுடைய அமைப்பு அணு மாதிரி பற்றியும் அதனுடைய லிமிட்டேஷன்ஸ் வரம்புகள் என்ன அப்படிங்கிறத பற்றியும் தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் அடுத்ததான் பல்வேறு தனிமங்களினுடைய இணை திறன்களை பற்றி நம்ம என்ன பண்ணுவோம் தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் கணக்கிடுறது சேர்மங்களினுடைய வேதி வாய்ப்பாடு மற்றும் மூலக்கூறு வாய்ப்பாடு அதெல்லாம் நம்ம எப்படி எழுதுறது அப்படிங்கிறத கேல்குலேஷன் போடுறது அது எப்படி அந்த வாய்ப்பாட்டை பயன்படுத்துறதுங்கிறத பற்றி தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் அடுத்ததாக வேதி சமன்பாட்டினை சமன் செய்தல் இப்போது ஈக்குவேஷன்ஸ் எல்லாம் கெமிக்கல் ஈக்குவேஷன்ஸ் எல்லாம் கொடுத்தா அந்த சமன்பாடுகளை நம்ம எப்படி பேலன்ஸ் பண்ணுறது லெஃப்ட் சைடு லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடும் ரைட் ஹேண்ட் சைடும் இருக்கக்கூடிய அந்த சமன்பாடுகள் சமமாக எப்படி அதை எழுதுறது அப்படிங்கிறத பற்றியும் இந்த வகுப்பில் தான் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க போகிறீங்க அதுக்கடுத்து வேதி சேர்க்கை விதிகள் அப்படிங்கிறத பற்றி வரையறைகளை கொடுத்துருக்குறாங்க அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் வேதி சமன் இந்த பாடத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா விஷயங்களும் நீங்கள் அடுத்தடுத்த வகுப்பு ஒன்பதாம் வகுப்பு பத்தாம் வகுப்பு பதினொன்று பன்னிரெண்டு எல்லா வகுப்புகளுக்குமே அது வந்து உங்களுக்கு வந்து மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும் காரணம் என்னென்னா இப்போ நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிற விஷயங்கள் தான் பேசிஸ் ஓகே பாடத்துக்குள்ளே போகலாம் அதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்மை சுற்றியுள்ள பருப்பொருள்கள் இது எல்லாமே வந்து அணுக்களால் ஆனது அப்படின்னு குறிப்பிடுறாங்க அந்த அணுக்கள் அப்படிங்கிறதுல தனிமங்களால் ஆனதுங்கிறது மிக முக்கியமான ஒன் ஃபஸ்ட்டு வந்து மின்னிருக்க குழாயை வச்சு ஒரு சோதனை செய்கிறாரு அந்த சோதனையில் ரெண்டு உலோக மின்வாய்களுக்கு இடையில் ஒரு கண்ணிற்கு புலப்படக்கூடிய வகையில் ஒளிக்கற்றை ஒன்று புதிதாக போகிறத அவர் கண்டுபிடிக்கிறார் ஸோ புதுசாக தெரியக்கூடிய அந்த கதிருக்கு அவர் ஒரு பேர் கொடுக்குறாரு குரூக் கதிர்கள் அல்லது கேதோடு கதிர்கள் அப்படின்னு பெயர் வைக்கிறார் குரூக் கதிர்கள் என்றால் என்ன கேத்தோடு கதிர்கள் என்றால் என்ன அப்படிங்கிற கேள்வி கே கேட்பாங்க அதுக்கு இதுதான் விடை அந்த மின்னிருக்க குழாய் அப்படிங்கிறதுல குரூ குழாய் அல்லது கேத்தோடு கதிர் குழாய் அப்படின்னு அதை குறிப்பிடுவாங்க இந்த கேத்தோடு கதிர் குழாய்ங்கிறது என்ன அப்படின்னா அதில் வந்து வாயு நிரப்பப்பட்ட ரெண்டு புறமும் மூடப்பட்ட ஒரு நீண்ட கண்ணாடி குழாய் ஒன்று இருக்கும் அதனுடைய ரெண்டு முனைகள்லையும் ஒரு இரண்டு உலோக தகடுகள் வச்சுருப்பாங்க மின் வாய்களாக அதில் ஏற்படக்கூடிய அதிக மின்னழுத்த வேறுபாட்டின் காரணமாக அது மின்கலனுடன் இணைக்கப்பட்டு எதிர்மின் முனையோடு நம்ம இணைச்சோம் அப்படின்னா அந்த மின்வாய் கேத்தோடு அப்படிங்கிறதும் நேர்மின் எதிர்மின் முனையோடு இணைச்சிருக்கக்கூடியது கேத்தோடு அப்படின்னும் நேர்மின் முனையோடு இணைக்கப்பட்டிருக்கக்கூடியது ஆனோடு அப்படின்னும் அழைக்கப்படுது இந்த பக்க குழாய் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு பம்ப் இறைப்பானோட இணைச்சிருப்பாங்க இதுதான் வந்து கேத்தோடு கதிர்னுடைய படம் இந்த கேத்தோடு கதிரில் நேர்மின் வாய் எதிர்மின் வாய் அப்படிங்கிறத குறிப்பிடுறாங்க இந்த நேர்மின் வாய்ங்கிறது இது தான் நே எதிர்மின் வாய் இது நேர்மின் வாய் இது தான் வந்து ரெண்டு முனைகள் அதாவது இரண்டு தகடுகள் அந்த ரெண்டு தகடுகளை தான் ரெண்டு மின்வாய்களை நம்ம பயன்படுத்த போகிறோம் இறைப்பான் இது வந்து பம்ப்புன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா ஆங்கிலத்தில் அது இதன் வழியாக தான் நம்ம எதை ஃபில் பண்ணியிருக்கணும்னா ஏர் காற்றை வந்து உள்ளே நிரப்பியிருக்கோம் அந்த காற்று அப்படிங்கிறது வந்து குறைந்த வாயு அழுத்தம் இருக்கக்கூடிய காற்று தான் நம்ம இங்கே உள்ளே பம்ப் பண்ணியிருக்கோம் அந்த கண்ணாடி குழாய்க்குள்ளே இப்போ இது உயர் மின்னழுத்தத்தோடு நம்ம கனெக்ட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா இந்த மின் வாய்கள் ரெண்டும் ஒன்றோடு ஒன்று அட்ராக்ட் ஆகும்போது ஒரு சில கதிர்கள் வந்து எதிர்மின் வாயிலிருந்து நேர்மின் வாயை நோக்கி போகுது அதை வந்து குரூக்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறாரு அதனால தான் அதுக்கு பேர் குரூக்ஸ் கதிர்கள் அல்லது கேத்தோடு கதிர்கள் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அவர் ஒரு புதிய பேர் ஒன்று அந்த கதிர்க்கு வைக்கிறார் அந்த கற்றைக்கு இப்போ மின்சாரம் அப்படிங்கிறது வந்து காற்றின் வழியாக பாயும் பொழுது மூலக்கூறில் இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரான்கள் வெளியேறுவதன் மூலம் அயனிகள் உருவாது அதுதான் வந்து மின்னிறக்கம் அப்படின்னு வரையறுக்கிறாங்க மின்னிறக்கம் என்றால் என்ன அந்த கேள்விக்கு இதுதான் விடை இந்த எலக்ட்ரான் அப்படிங்கிறது எப்படி கண்டுபிடிச்சாங்க 
அப்படிங்கிறத உங்களுக்கு அடுத்த தலைப்பில் கொடுத்துருக்காங்க வோல்ட் பத்தாயிரம் வோல்ட் அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட உயர் மின் அழுத்த உயர் அழுத்த மின்சாரத்தை வெளியிடக்கூடிய வளிமண்டல அழுத்தத்தில் வாயு அல்லது காற்றில் நிரப்பப்பட்ட ஒரு மின்னிருக்க குழாயின் வழியே குழாயில் செலுத்தும் போது காற்றில் எந்தவித மின்சாரமும் பாய்வது கிடையாது ஆனால் அந்த மின்னிருக்க குழாயில் ஜீரோ புள்ளி ஜீரோ ஜீரோ ஒன் மில்லிமீட்டர் அளவிலான மிக குறைந்த அளவு வளிமண்டல அழுத்தத்தில் நிரப்பப்பட்டிருக்கும் போது அந்த வாயுவின் வழியே நம்ம அதே பத்தாயிரம் வோல்ட் அளவிலான உயர் மின் அழுத்தத்தை கொடுத்தோம் அப்படின்னா மறுமுனையில் ஒரு ஒளிர்தல் ஏற்படுறது தான் இவர் கண்டுபிடிக்கிறாரு அப்போது புதுசாக ஒரு கதிர் எதிர்மின் வாயிலிருந்து வெளியில் வரத அவர் கண்டுபிடிக்கிறாரு அதுக்கு பேர் தான் கேத்தோடு கதிர்கள் அல்லது எதிர்மின் வாய் கதிர்கள் அப்படின்னு குறிப்பிடுறாங்க அந்த எதிர்மின் வாய் கதிர்ங்கிறது தான் பின்னால் எலக்ட்ரான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பெயர் வந்துச்சு ஸோ எலக்ட்ரான் அப்படிங்கிறது இது தான் சிம்பிளாக வந்து உங்களுக்கு சொல்லியிருக்காங்க இது நீங்கள் பெரிய கிளாஸ் லெவன்த்து டுவெல்த்து வரும்போது இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயில்டாக அதனுடைய எக்ஸ்ப்ளனேஷனை பார்ப்பீங்க இப்போதைக்கு இந்த படம் என்பது மிக முக்கியமானது கதிர்கள் எப்படி வெளியேறது அப்படிங்கிறத பற்றி நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் இந்த படம் இந்த கே டீட்டெயில் ஆன்சரில் கேட்டாங்கன்னா எலக்ட்ரான் கண்டுபிடிப்பு பற்றி விளக்குகன்னு கேட்டாங்கன்னா நீங்கள் இந்த டீட்டெயில்டை எழுதிட்டு இந்த படம் கண்டிப்பாக வரையணும் அப்போ தான் உங்களுக்கு ஃபுல் மார்க் கொடுப்பாங்க கேத்தோடு கதிரினுடைய பண்புகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னென்ன பண்புகளை இருக்குது கேத்தோடு கதிர் அப்படிங்கிறது எதிர்மின் முனையிலிருந்து நேர்மின் முனையை நோக்கி ஒரு நேர்கோட்டில் பயணிக்கும் அப்படின்னு குறிப்பிட்டிருக்கிறாங்க இந்த கதிர் இருக்கு இல்லையா இது எதிர்மின் வாயிலிருந்து நேர்மின் வாயை நோக்கி எப்படி பயணிக்குது ஒரு நேர்கோட்டில் பயணிக்குது அப்படின்னு குறிப்பிடுறாங்க அடுத்து கேத்தோடு கதிர்கள் துகள்களால் உருவாக்கப்பட்டது இது நிறை மற்றும் இயக்க ஆற்றலை பெற்றிருக்கோம் அப்படின்னு குறிப்பிட்டிருக்கிறாங்க கேத்தோடு கதிர் துகள்களால் உருவாக்கப்பட்டது இதோட நிறையும் இருக்கு இயக்க ஆற்றலும் இருக்கு அப்படின்னு குறிப்பிட்டிருக்காங்க கேத்தோடு கதிர்கள் எதிர்மின் சுமையை பெற்றிருக்கிறதுனால இதில் மின்புலம் மற்றும் காந்த புலத்தால் விளக்கம் அடையும் அப்படின்னு குறிப்பிட்டிருக்காங்க கேத்தோடு கதிர் எதிர்மின் சுமையை பெற்றிருக்கிறதுனால இதுக்கு காந்த புலமும் இருக்குது மின்புலமும் இருக்குது இது ரெண்டுத்துலேருந்து இது என்ன ஆகும் விளக்கம் அடையும் அப்படின்னு குறிப்பிட்டிருக்கிறாங்க டைவெர்ட் ஆகும் கேத்தோடு கதனுடைய பண்புகள் மின்னிருக்க குழாயில் நிரப்பப்படும் வாயுக்களை பொறுத்து மாறுபடுவதில்லை அப்படின்னு குறிப்பிட்டிருக்கிறாங்க இது மிக முக்கியமான பாயிண்ட்ஸு கேத்தோடு கதனுடைய பண்புகள் யாது அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா டீட்டெயில் ஆன்சரில் நீங்கள் இதை எழுத பழகிக்கணும் தொலைக்காட்சி பெட்டியில் கேத்தோடு கதிர் காந்த புலத்தால் விலகல் அடைஞ்சு தான் நம்முடைய அந்த ஸ்க்ரீனில் முகப்பு திரையில் வீழ்த்தப்பட்டு நம்மளுக்கு ஒளிப்படத்தை கொடுக்குதுங்கிறது ஒரு எக்ஸ்ட்ரா பிடிப்பில் அடுத்ததாக ஒரு படம் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க இந்த படம் மிக முக்கியமானது அதாவது உயர் மின்னழுத்தம் அப்படிங்கிறத நம்ம கொடுக்கும் பொழுது இந்த கேத்தோடு கதிர்கள் எப்படி ஒரு நேர்கோட்டில் அடுத்த பக்கத்துக்கு போகுது மூவ் ஆகுது எதிர்மின் முனையை நோக்கி போகுது அப்படிங்கிறத பற்றின ஒரு விளக்க படமாக உங்களுக்கு கொடுத்துருக்குறாங்க இது வந்து குறைந்த அழுத்தத்தில் இருக்கக்கூடிய வாயுக்குள்ள அதாவது மின்னிறக்க குழாயினுள்ள நடக்கக்கூடிய விஷயம் இது வந்து இந்த எலக்ட்ரான் உமிழ்வு அப்படிங்கிறத வந்து உங்களுக்கு படமாக காண்பிச்சிருக்காங்க எலக்ட்ரான் கண்டுபிடிப்பை தொடர்ந்து அதாவது குரூக்ஸ் இதை கண்டுபிடிச்சார் இல்லைங்களா இதை தொடர்ந்து கோல்ஸ்டின் அப்படிங்கிற சயின்டிஸ்ட் என்ன பண்ணுறாருனா இதே சோதனையை நம்ம திரும்பவும் செய்து பார்ப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த எக்ஸ்பிரிமெண்ட்டை அவர் செஞ்சு பார்க்குறாரு செஞ்சு பார்க்கும் பொழுது ஒரு துளையிடப்பட்ட எதிர்மின் வாய் அதை பயன்படுத்தி எதிர்மின் வாய் கதிர்கள் சோதனையை அவர் செய்யும் பொழுது குறைந்த அழுத்தத்தில் இருக்கக்கூடிய வாயுவில் உயர் மின் அழுத்தத்தை அவர் செலுத்துகிறார் அப்படி செலுத்தும் பொழுது எதிர்மின் வாயினுடைய பின்புறத்தில் மங்கிய சிவப்பு நிற ஒளி அப்படிங்கிறத தோன்றுவதை அவர் பார்க்குறார் எங்கே எதிர்மின் வாயினுடைய பின்புறத்தில் பேக் சைடில் அதை கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க பார்த்தீங்களா இந்த இடத்துல அப்போ அவர் அது என்ன என்னென்ன அதுக்கு வந்து கண்டுபிடிக்கிறார் அப்படின்னா இப்போ இங்கே இந்த ஒளி தோன்றுறது அப்போ இதுவும் ஒரு ஒரு வகையான கதிர் தானே இந்த கதிர் எதோட க இங்கே கனெக்டாக இருக்கிறது பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த உயர் மின் அழுத்தம்க்கு நம்ம எதை கனெக்ட் பண்ணிருக்கோம்னா ப்ளஸ்ஸு கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இப்போ இது வந்து ப்ளஸ்ஸோட கனெக்டாக இருக்கிறதுனால இதுக்கு நம்ம ஒரு பேர் வைப்போம் அப்படின்னு சொல்லி அவர் பேர் வைக்கிறாரு ஆனோடு கதிர் அல்லது கால்வாய் கதிர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேர் வைக்கிறார் நேர்மின் வாய் கதிர்னு சொல்லுவாங்க இப்படி தான் வந்து கோல்ஸ்டீன் நேர்மின் வாய் கதிரை கண்டுபிடிக்கிறாரு இதுதான் ப்ரோட்டான் 
உமிழ்வு அல்லது புரோட்டான் கண்டுபிடிப்பு அப்படின்னு குறிப்பிடுறாங்க இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டு சேம் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் தான் ஆனால் கோல்ஸ்டீன் கண்டுபிடிக்கிறது கால்வாய் கதிர் ஆனோடு அல்லது நேர்மின் வாய் கதிர்கள் இதை வந்து நீங்கள் பெரிய கிளாஸில் நல்லா டீட்டெயில்டாக படிப்பீங்க உங்களுக்கு இதனுடைய சிம்பிள் இந்த டயக்ராம் குறியத மட்டும் அப்படி கொடுத்துருக்காங்க இதை நீங்கள் நல்லா படிச்சுக்கோங்க இது டீட்டெயில் ஆன்சரில் கேட்பாங்க மிக முக்கியமான கேள்வி அடுத்ததா ஸோ கண்ணிற்கு புலப்படாத துகள்கள் துத்தநாக சல்ஃபைடு பூசப்பட்ட திரையில் விழும் பொழுது கண்ணிற்கு புலப்படும் ஒளியை உமிழும் அப்படின்னு குறிப்பிட்டுருக்குறாங்க இந்த பொருட்கள் எல்லாம் ஒளிரும் பொருட்கள் அப்படின்னு குறிப்பிட்டுருக்குறாங்க ஸோ ஒளிரும் பொருட்கள் என்றால் என்ன அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா இந்த துத்தநாக சல்ஃபைடு உதாரணம் நீங்கள் எழுதலாம் இப்போ ஒரு ஒரு கதிர் கண்டுபிடிக்கிறாங்க இல்லையா அந்த ஒரு ஒரு கதிருக்கும் ஒரு சில பண்புகள் இருக்கும் இந்த பண்புகளை பெற்றிருக்கோம் அந்த பண்புகள் அந்த பொருள்னா அந்த கதிர்னா அது அதுக்கு அந்தந்த பண்புகள் அது என்ன பண்புகள் இப்போ முன்னாடி நம்ம கேத்தோடுக்கு அதனுடைய பண்புகள் படித்தோம் இல்லையா அதே மாதிரி ஆனோடுக்கும் ஒரு சில பண்புகள் இருக்குது என்ன பண்பு இது நேர்கோட்டில் செல்லும் ஆனோடு நேர்கோட்டில் மட்டுமே செல்லும் இந்த ஆனோடு கதிர் மின்புலம் மற்றும் காந்த புலம் இதால் விளக்கமடையும் அப்படின்னு குறிப்பிட்டிருக்கிறாங்க இந்த ஆனோடு கதிர்கள் துகள்களால் ஆனது அப்படின்னு குறிப்பிட்டிருக்கிறாங்க அடுத்ததா இந்த நேர்மின் வாய் கதவினுடைய பண்புகள் மின்னிருக்க குழாயில் இருக்கும் பொழுது இந்த வாயுவினுடைய தன்மையை மட்டுமே சார்ந்திருக்கும் அப்படின்னா என்னென்னா இந்த கண்ணாடி குழாய்க்குள்ளே நான் எந்த வாயு செலுத்துகிறேனோ அந்த வாயுனுடைய தன்மையை தான் இந்த நேர்மின் கதிர்கள் பெற்றிருக்கும் அப்படின்னு குறிப்பிட்டிருக்கிறாங்க துகளினுடைய நிறை மின்னிருக்க குழாயினுள் வாயுவினுடைய அணு நிறைக்கு சமமாக இருக்கும் அப்படின்னு குறிப்பிட்டிருக்கிறாங்க இந்த வாயுனுடைய அணு நிறைக்கு இந்த துகளின் நிறை என்பதும் எப்படி இருக்கும் சமமாக இருக்கும் ஸோ நீ என்ன வாயு எடுத்துக்கிறீங்களோ அந்த வாயுனுடைய அணு நிறைய அந்த துகள் பெற்றிருக்கும் அப்படின்னு குறிப்பிட்டிருக்கிறாங்க இது வந்து ஆனோடு கதினுடைய பண்புகளாக ஒரு ஐந்து பண்புகள் குறிப்பிட்டிருக்கிறாங்க மிக மிக முக்கியமான பண்புகள் இதுவும் ஃபைவ் மார்க்ஸ் கொஷினில் டீட்டெயிலில் கேட்பாங்க அடுத்ததா ஹைட்ரஜன் வாயுவினுடைய மின்னிருக்க குழாயில் எடுத்துக்கொள்ளும் பொழுது பெறப்படுகின்ற நேர்மின் துகள்கள் புரோட்டான் அப்படின்னு குறிப்பிடுறாங்க ஒரு ஹைட்ரஜன் அணுவிலிருந்து ஒரு எலக்ட்ரானை நீக்கும் பொழுது ஒரு புரோட்டான் கிடைக்குது அப்படின்னு குறிப்பிடுறாங்க எலக்ட்ரான்னா என்ன என்ன பண்பு அது எதிர்மின் துகள் எதிர்மின் பண்பை பெற்றிருக்கோம் புரோட்டான்னா என்ன நேர்மின் பண்பை பெற்றிருக்கோம் அதாவது நேர்மின் துகள் அப்படின்னு குறிப்பிடுறாங்க ஸோ புரோட்டான் அப்படிங்கிறத வந்து ஹைட்ரஜன் அயனி அப்படின்னு அழைக்கலாம் இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் எப்போ கேட்டாலும் மறக்கக்கூடாது புரோட்டான் என்பது எதுக்கு அதனுடைய இன்னொரு பேரும் என்ன ஹைட்ரஜன் அயனி ஹெச் ப்ளஸ் ஹெச் ப்ளஸ் ஸோ ஹெச் கிவ்ஸ் ஹெச் ப்ளஸ் ப்ளஸ் இ ப்ளஸ் அப்படிங்கிறத குறிப்பிட்டிருக்கிறாங்க இது மிக முக்கியம் ஸோ அடுத்ததா நியூட்ரான் கண்டுபிடிப்பு இந்த நியூட்ரான் கண்டுபிடிப்பு அப்படிங்கிறது வந்து ஜே ஜே தாம்சன் காலத்திலே வந்து ரெண்டு அடிப்படை துகள்கள் மட்டும்தான் கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருந்தது அதாவது புரோட்டான் மற்றும் எலக்ட்ரான்ஸ் சாட்விக் ஜேம்ஸ் சாட்விக் மற்றொரு அடிப்படை துகளான நியூட்ரான் அப்படிங்கிறத அவர் தான் என்ன பண்ணுறாரு கண்டுபிடிச்சி சொல்கிறாரு ஸோ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ரெண்டில் ஜே ஜேம்ஸ் சாட்விக் நியூட்ரானை கண்டுபிடிக்கிறார் அதாவது அணுவில் நியூட்ரானுடைய அமைவிடத்தை பற்றின தெளிவான விளக்கத்தை ரூதர் ஃபோர்டு அவருடைய அணு கொள்கையில் குறிப்பிட்டிருந்தார் ரூதர் ஃபோர்டுடைய அணு மாதிரியினுடைய விரிவான விஷயங்களெல்லாம் நம்ம பெரிய கிளாஸில் தெரிஞ்சுக்கலாம் நியூட்ரானுடைய பண்புகள் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோன்னா நியூட்ரான் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து மின் சுமை கிடையாது அப்படின்னா என்ன அது ப்ளஸ்ஸு மைனஸ் அப்படிங்கிற ரெண்டு விஷயங்களுமே அதுக்கு கிடையாது ஸோ இது என்னன்னு சொல்லுவோம் நம்ம மின் நடுநிலைத்தன்மை அப்படின்னு குறிப்பிடுவோம் இதனுடைய நிறை புரோட்டானுடைய நிறைக்கு சமமானது நியூட்ரானுடைய நிறை ஒன்று புள்ளி ஆறு எட்டு பத்தினடுக்கு இருபத்தி நான்கு கிராம் அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அதை மனப்பாடம் பண்ணிவிடுங்க நியூட்ரானுடைய நிறை என்பது எவ்வளோ அப்படின்னு அடிப்படை துகளுடைய பண்புகளாக இந்த மூன்று துகள்களையும் கொடுத்து அதனுடைய நிறை மின் சுமை இந்த மூன்றுமே அட்டவணைப்படுத்தியிருக்காங்க அதை இம்பார்ட்டன்ட் போட்டு படிச்சுக்கோங்க எலக்ட்ரான் புரோட்டான் நியூட்ரான் இது சிம்பிளில் குறிப்பிடவும் நீங்கள் தெரிஞ்சுருக்கணும் ஏன்னா உங்களுக்கு வந்து செவன்த்லேருந்தே சொல்லியிருப்பாங்க எலக்ட்ரான்னா ஈன் போடணும் புரோட்டான்னா பி நியூட்ரான்னா நீ இதெல்லாம் வந்து என் ஸ்மால் லெட்டரில் தான் நீங்கள் எழுதணும் கேபிட்டல் லெட்டரில் எழுதக்கூடாது உன்னுடைய நிறைகள் ஒன்று ஒன்றும் கொடுத்துருக்குறாங்க மின் சுமையும் கொடுத்துருக்காங்க இதை படிச்சுக்கோங்க அடிப்படை துகள்கள் அப்படிங்கிறதுல நியூட்ரான் அந்த விஷயத்தை அடுத்து நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிறது தாம்சனுடைய அணு மாதிரி இது ரொம்ப முக்கியமானது ஏன்னா 
ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாலுல இவர் வெளியிட்ட இந்த அணு கொள்கை இந்த அறிவியல்ல வேதியல்ல ஒரு பெரிய புரட்சி மாற்றத்தையே ஏற்படுத்துச்சு அப்படி சொல்லலாம் ஏன்னா அவ்வளோ ஒரு எக்ஸாக்டான விஷயங்களை ஜே ஜே தாம்சன் மிக அழகாக விளக்கம் அளித்து சொல்லியிருப்பார் அதாவது அணுவினுடைய வடிவம் பத்தினடுக்கு மைனஸ் பத்து மீட்டர் ஆரமுடையது அறமுடைய கோலத்தை ஒற்றிருக்கோம் அப்படிங்கிற விஷயத்தை குறிப்பிடுறாரு இது வந்து எதிர்மின் சுமையுடைய துகள்கள் நேர்மின் சுமையுடைய கோலத்தில் புதஞ்சிருக்கு அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை அவர் குறிப்பிடுறாரு அதை எப்படி அவர் நம்மளுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாருன்னா உங்களுக்கு தெரியும் எதிர்மின் சுமைனா எது எலக்ட்ரான்ஸ் நேர்மின் சுமைனா புரோட்டான்ஸ் இப்போ ஒரு தர்பூசணி பழம் நம்ம கருதணும் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த தர்பூசணி பழத்தில் இருக்கக்கூடிய விதைகள் அந்த கருப்பு நிறத்தில் இருக்கு இல்லையா சீட்ஸ் இதெல்லாம் வந்து எலக்ட்ரான்ஸ் இந்த சிவப்பு நிறத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த சதை பகுதி அது என்னன்னு குறிப்பிடுறாருன்னா புரோட்டான்ஸ்ன்னு குறிப்பிடுறாரு ஸோ இது வந்து யாருக்கு சொன்னாலும் அவ்வளோ ஈஸியாக நம்ம வந்து அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு ஆட்டமில் அணுவில் இப்படி தான் இப்படிப்பட்ட விஷயங்கள் தான் இருக்கும் அப்படிங்கிறத மிக சிறப்பாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ண ஒரு சயின்டிஸ்ட் அப்படின்னா தாம்சன் தான் ஸோ தாம்சன் அணு மாதிரி அப்படின்னே அதுக்கு பேர் பாருங்கள் இதில் வந்து சிவப்பு நிறத்தில் இருக்கக்கூடியதெல்லாம் என்னது நேர்மின் சுமையுடைய புரோட்டான்கள் அந்த மஞ்சள் நிறத்தில் மைனஸ் மாதிரி போட்டிருக்காங்க இல்லையா அதெல்லாம் என்னது எதிர்மின் சுமையுடைய எலக்ட்ரான்கள் இதுதான் வந்து ஒரு அணுவில் சமமாக பரவப்பட்டிருக்கோம் அப்படிங்கிறது தான் ஜே ஜே தாம்சனுடைய கருத்தை குறிப்பிடுறாரு அவர் ஒரு சில வரம்புகளையும் குறிப்பிட்டிருக்கிறாரு அந்த வரம்புகள் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது நேர்மின் நேர்மின்னூட்டம் பெற்ற கோலம் எவ்வாறு எதிர்மின்னூட்டம் பெற்ற எலக்ட்ரான்களை ஈர்த்து அதை வந்து மின் நடுநிலைத்தன்மை அடைவதற்கு தன்னை பாதுகாத்து கொள்கிறது அப்படிங்கிறத வந்து அவருடைய லிமிட்டேஷன்ஸ் அதை மட்டும் அவரால் என்ன செய்ய முடியலைன்னா விளக்க முடியல அடுத்ததா இந்த அணு மாதிரி அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா ப்ரோட்டான் எலக்ட்ரான் பற்றி தான் அது விவரிக்கிறதே தவிர நியூட்ரானை பற்றி அவர் என்ன பண்ணலையா விளக்கலையா இந்த வரம்புகள் அப்படிங்கிறத என்னன்னு கேட்பாங்கன்னா நிறை குறைன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து தாம்சன் அணு மாதிரியினுடைய வரம்புகள் யாது அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா இந்த ரெண்டு லிமிட்டேஷன்ஸ் வரம்புகளை நீங்கள் எழுதணும் இது கேள்வியாக கேட்பாங்க அடுத்ததாக இணைத்திறன் இந்த இணைத்திறன் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது இணைத்திறன் எதை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் இப்போ ஒரு அணு அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோன்னா அந்த அணுங்கிறது எதுக்குள்ளே இருக்க ஏதாவது ஒரு தனிமத்தில் இருக்கும் இல்லையா அந்த தனிமம் அப்படிங்கிறதுல இருக்கும் பொழுது அந்த தனிமத்துக்கு கண்டிப்பாக எவ்வளோ இணைத்திறன் இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இப்போ ஃபஸ்ட்டில் உங்களுக்கு ஒரு அணுவில் இருக்கக்கூடிய பேசிக்கான அணுக்கூறுகள் எது எதுன்றது இப்போ நான் திரும்பவும் உங்களுக்கு ரிமைண்ட் பண்ணுறேன் ப்ரோட்டான் எலக்ட்ரான் நியூட்ரான் இதில் ப்ரோட்டான் நியூட்ரான் இதெல்லாம் பார்த்தோன்னா அணுவினுடைய மத்தியில் இருக்கக்கூடிய உட்கருவில் காணப்படும் யார் யார் ப்ரோட்டானோ நியூட்ரானோ எலக்ட்ரான் என்ன பண்ணுன்னா அதனுடைய வட்டப்பாதையில் உட்கருவை வட்டப்பாதையில் இந்த எலக்ட்ரான்கள் என்ன பண்ணுது சுற்றி வருது அப்படின்னு குறிப்பிட்டிருக்கிறாங்க இந்த வட்டப்பாதைக்கு பேர் தான் ஆர்பிட் அப்படின்னு ஆங்கிலத்தில் குறிப்பிடுவாங்க இல்லை எலக்ட்ரான் கூடு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ஒரு அணுன்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா அந்த அணுவில் மூன்று அடிப்படை துகள்கள் இருக்குது ப்ரோட்டான் எலக்ட்ரான் நியூட்ரான் இதில் வந்து ப்ரோட்டானோ நியூட்ரானோ அணுவினுடைய மத்தியில் காணப்படும் எலக்ட்ரான் மட்டும் எங்கே இருக்கும் ஆர்பிட்டல் அதனுடைய வட்டப்பாதையில் காணப்படும் அப்படின்னு குறிப்பிட்டிருக்கிறாங்க இப்போ இந்த எலக்ட்ரான் கூடு அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது எலக்ட்ரான் கூடு அப்படிங்கிறது தான் என்னென்னு சொல்கிறாங்கன்னா இணைதிறன் எலக்ட்ரான்கள் அப்படின்னு குறிப்பிடுறாங்க ஏன்னா அதில் என்ன இருக்குது எலக்ட்ரான்கள் இருக்கும் அந்த எலக்ட்ரான்களை இணைதிறன் எலக்ட்ரான்கள் அப்படின்னு குறிப்பிடுறாங்க இதுக்கு பேர் வந்து இணைதிறன் கூடு அப்படின்னு குறிப்பிட்டிருக்கிறாங்க இதுதான் வந்து ஒரு அணுன்னு எடுத்துக்கிட்டோன்னா அந்த அணுவில் இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரானுடைய அமைப்பு அப்படிங்கிறது இது இந்த ரெட் சிவப்பு நேரத்தில் இருக்கக்கூடியது தான் இணைதிறன் எலக்ட்ரான் உட்கருவில் என்ன இருக்குதுன்னு சொன்னோம் நம்ம இந்த மஞ்சள் நிறம் ப்ளூ நிறத்தில் இருக்கக்கூடியது என்னது ப்ரோட்டானோ நியூட்ரானோ அடுத்ததா இவங்க வந்து மையத்தில் இருக்கிறதுனால ப்ரோட்டானோ நியூட்ரானோ இயல்பாகவே நிலைத்தன்மை பெற்றிருக்கக்கூடியதாக இருப்பாங்க இப்போ ஒரு இணைதிறன் கூடு அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா இதில் எலக்ட்ரான் அமையிறது வந்து அந்த தனிமங்களில் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு குறிப்பிட்டிருக்கிறாங்க எப்படி அப்படின்னா ஒரு இணைதிறன் கூட்டில் எலக்ட்ரான்கள் நிலைத்த எலக்ட்ரான் அமைப்பை பெற அதுங்க என்ன பண்ணோம்னா இரண்டு அல்லது எட்டு எலக்ட்ரான்களை அந்த 
தனிமம் பெற்றிருக்கணும் எத்தனை எலக்ட்ரான் இரண்டு அல்லது எட்டு எலக்ட்ரான்களை பெற்றிருக்கணும் அப்படின்னு குறிப்பிட்டிருக்கிறாங்க இப்படி இருந்ததுன்னா அந்த வாய்க்கள் வந்து அதிக நிலைத்தன்மை பெற்றதாக இருக்கும் சரியா இந்த எலக்ட்ரான் அமைப்பை பெற்றுள்ள மந்த வாய்க்கள் எல்லாம் அதிக நிலைத்தன்மை பெற்றதாக இருக்கும் எக்ஸாம்பிளும் கொடுத்துருக்குறாங்க ஹீலியம் ஹீலியம் தனது நிலை தனது இணைதிறன் கூட்டில் ரெண்டு எலக்ட்ரான்களையும் நியான் தனது இணைதிறன் கூட்டில் எட்டு எலக்ட்ரான்களையும் பெற்றிருக்கிறதுனால எந்த வேதிவினையிலையும் இது ஈடுபடாது அதே போல் இது வந்து அதிக நிலைப்பு தன்மை பெற்றது அப்படின்னு குறிப்பிட்டிருக்கிறாங்க அடுத்ததாக ஒரு வேதிவினையின் போது நிலைப்பு தன்மை அடைவதற்கு அந்த அணுவால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட அல்லது இழக்கப்பட்ட இழக்கு எழுந்துருது அப்படின்னா என்ன அது வந்து ஷேர் பண்ணிக்கும் பகிர்ந்து கொள்ளும் பகிர்ந்து கொள்ளப்பட்ட எலக்ட்ரானுடைய எண்ணிக்கை தான் அந்த அணுவினுடைய இணைதிறன் இணைதிறன் வரையறை கேட்டாங்கன்னா நீங்கள் இதை தான் எழுதணும் ஒரு வேதிவினையின் போது நிலைப்பு தன்மை அடைவதற்காக அந்த அணுவால் ஏ ஒன்று ஏற்றுக்கொள்ளணும் இல்லைனா அது என்ன பண்ணிடணும் ஷேர் பண்ணிடணும் பகிர்ந்து கொள்ளணும் பகிர்ந்து கொள்ளப்பட்ட எலக்ட்ரானுடைய எண்ணிக்கை தான் அந்த அணுவினுடைய இணைத்திறன் திறன் வகைகளை பற்றி தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் அணு அமைப்பில் இந்த இணைத்திறன் வகைகள் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அணுக்கள் அதுக்குள்ள எலக்ட்ரான்களை ஏற்றுக்கொள்ளோ ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டோ அல்லது பகிர்ந்து கொள்ளப்பட்டோ இருந்தது அப்படின்னு சொன்னால் அதனுடைய நிலைத்தன்மை அப்படிங்கிறது நம்ம என்ன செய்யலாம் டிசைட் பண்ணலாம் அதுதான் வந்து அதனுடைய இணைத்திறன் அப்படின்னு குறிப்பிடுறாங்க இங்கே வந்து இணைத்திறனை வந்து ரெண்டு வகையாக பிரிக்கிறாங்க ஒன்று பாசிட்டிவ் வேலன்சி இன்னொன்று நெகட்டிவ் வேலன்சி பாசிட்டிவ் வேலன்சிங்கிறது தமிழில் நேர்மறை இணைத்திறன் நேர்மறை இணைத்திறன் அப்படின்னு சொன்னால் உலோக அணுக்கள் எல்லாம் என்ன பண்ணுதா அதனுடைய இணைத்திறன் கூட்டில் ஒன்றிலிருந்து மூன்று எலக்ட்ரான்களை என்ன பண்ணுமா அது பெற்றுக்கொள்ளுமா அப்போது அதுங்கள வந்து அப்படி பெற்றுக்கொள்ளக்கூடிய அந்த தனிமங்களை எல்லாம் என்னென்னு குறிப்பிடுறாங்க அப்படின்னா நேர்மறை இணைத்திறன் உதாரணமாக உங்களுக்கு ஒன்று கொடுத்துருக்குறாங்க சோடியம் இந்த சோடியம் அணு அப்படிங்கிறது வேதிவினையின் போது தன்னுடைய இணைதிறன் கூட்டில் ஒரு எலக்ட்ரானை இழந்து நேர்மின் சுமையை பெற்றுக்கொள்ளுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு குறிப்பிடுறாங்க அப்போது சோடியம் நேர்மறை இணைதிறன் கொண்டது அப்படின்னு குறிப்பிடுறாங்க அலோக அணுக்கள் அலோகம் அப்படின்னு சொன்னால் இணைதிறன் கூட்டில் நான்கிலிருந்து ஏழு எலக்ட்ரான்களை அது என்ன பண்ணுது பெற்றுக்கொள்ளுது அப்படின்னு குறிப்பிடுறாங்க வேதிவினையின் போது இந்த அணுக்கள் நிலைத்தன்மை பெறுவதற்காக ஒன்று அல்லது அதுக்கு மேற்பட்ட எலக்ட்ரான்களை ஏற்று எதிர்மின் சுமையை பெறுது அப்படின்னு குறிப்பிடுறாங்க அப்படி இருந்ததுன்னா அதுக்கு பேர் எதிர்மறை இணைத்திறன் இழந்து எலக்ட்ரானை இழந்து நேர்மின் சுமையை பெற்றுக்கொண்டால் அது நேர்மறை நேர்மறை இணைத்திறன் வேதிவினையின் போது நிலைத்தன்மை பெறுவதற்காக ஒன்று அல்லதற்கு மேற்பட்ட எலக்ட்ரான்களை ஏற்று எதிர்மின் சுமையை பெற்றுக்கொண்டதுனா அதுக்கு பேர் எதிர்மறை இணைத்திறன் ஸோ நேர்மறை இணைத்திறன் என்பது உலோக அணுக்கள் எதிர்மறை இணைத்திறன் என்பது அலோக அணுக்கள் அப்படின்னு குறிப்பிட்டிருக்கிறாங்க இதுக்கு குளோரினை உதாரணமாக குறிப்பிட்டிருக்கிறாங்க எது எதிர்மறை இணைத்திறனுக்கு உதாரணமாக குளோரின் கொடுத்துருக்காங்க உங்களுக்கு இந்த நிறைய தனிமங்கள் இருக்குது உங்களுக்கு உதாரணமாக ஒன்று கொடுத்துருக்குறாங்க அடுத்ததாக அணுக்களை பொறுத்து நம்ம எப்படி இணைத்திறனை கணக்கிடுறது ஹைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் குளோரின் ஆகிய அணுக்களுடைய இணைதிறனை பொறுத்து எப்படி கேல்குலேட் பண்ணுறதுன்னு ஒரு உதாரணமாக உங்களுக்கு சொல்லியிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டில் ஹைட்ரஜன் ஹைட்ரஜனை மட்டும் நம்ம வச்சுட்டு அதனுடைய இணைத்திறனை எப்படி நம்ம கேல்குலேட் பண்ணுறது இப்போ ஹைட்ரஜன் தன்னுடைய இணைதிறன் கூட்டில் ஒரு எலக்ட்ரானை இழந்துட்டு அதன் இழக்கிறதுனால அதனுடைய இணைத்திறன் என்ன நம்மளுக்கு ஒன்று இப்போ இதை அடிப்படையாக வச்சு மற்ற தனிமங்களினுடைய இணைத்திறன் அப்படிங்கிறத நம்ம எப்படி கேல்குலேட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் இப்போ நீர் தண்ணீருக்கு அப்படின்னு சொன்னால் அதனுடைய மூலக்குறு வாய்ப்பாடு என்ன ஹெச் டூ ஓ ஹெச் டூ ஓ இல்லை ஹைட்ரஜனில் எத்தனை அணுக்கள் எத்தனை அதனுடைய இணைதிறன் என்ன ஹைட்ரஜனுக்கு ரெண்டு ஓக்கு ஹா ஆக்சிஜனுக்கு ஒன்று இப்போ ஒரு ஹைட்ரஜன் ரெண் ஹெச் டூ ஓவில் ரெண்டு ஹைட்ரஜன் அணுக்கள் ஒரு ஆக்சிஜன் அணு இருக்குது இப்போ இதில் வந்து இரண்டு ஹைட்ரஜன் அணுக்கள் ஒரு ஆக்சிஜனோட இணைஞ்சு நம்மளுக்கு வந்து ஆக்சிஜனுடைய இணைத்திறன் என்னவாக கொடுக்குது அப்படின்னு சொன்னால் ரெண்டு அப்படிங்கிறத நம்ம கேல்குலேட் பண்ணலாம் நீரில் மூலக்கூரில் ரெண்டு ஹைட்ரஜன் இருக்குது ஒரு ஆக்சிஜன் அணு இருக்குது இவை இணைந்து ஆக்சிஜனுடைய இணைத்திறன் எவ்வளோ நம்ம கேல்குலேட் பண்ணணும் ஹைட்ரஜனை பொறுத்து அப்படின்னா ஆக்சிஜன் இணைத்திறன் எத்தனை இரண்டு அடுத்ததான் 
ஒரு சில தனிமங்களில் ஹைட்ரஜனோட என்ன செய்யாது வினை புரியாது அப்போது குளோரின் மற்றும் ஆக்சிஜனை பொறுத்து அவற்றுடைய இணைத்திறனை நம்ம என்ன செய்யலாம் கேல்குலேட் பண்ணிக்கலாம் அதுதான் உதாரணத்துக்கு ஒரு அட்டவணை கொடுத்துருக்காங்க ஹெச்சுசிஎல் ஹைட்ரஜன் குளோரைடு ஹெச் டூ ஓ நீர் என்ஹெச் த்ரீ அம்மோனியா சிஹெச் ஃபோர் மீத்தேன் தனிமம் மற்றும் அவனுடைய இணைத்திறன் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு குளோரினை பொறுத்து அவனுடைய இணைத்திறனை நம்ம எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறது என்எசிஎல் அப்படிங்கிறது சோடியம் குளோரைடு எம்ஜிசிஎல் டூ அப்படிங்கிறது மெக்னீஷியம் குளோரைடு இப்போ சோடியம் குளோரைடில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குளோரின் இருக்குது ஒரு சோடியம் அணு இருக்குது இப்போ இதில் சோடியத்தினுடைய இணைத்திறன் எவ்வளோ அப்படின்னு கேட்டால் என்ன ஒன்று மெக்னீஷியம் குளோரைடில் பாருங்கள் குளோரினை பொறுத்து தான் நம்ம கேல்குலேட் பண்ணணும் மெக்னீஷியம் குளோரைடில் பார்த்தீங்கன்னா எம்ஜிசிஎல் டூ அப்போ இதில் குளோரின் அணுக்கள் எத்தனை இருக்குது ரெண்டு இருக்குது ஆனால் மெக்னீஷியம் எத்தனை இருக்குது ஒன்று ஆனால் மெக்னீஷியோட இணைத்திறன் என்னென்னு கேட்டால் நீங்கள் என்ன சொல்லணும் ஒன்றுன்னு சொல்லக்கூடாது எத்தனை ரெண்டு ஏன்னா நம்ம இப்போ எதை வச்சு நம்ம கேல்குலேட் பண்ணுறோம் குளோரினை பொறுத்து கேல்குலேட் பண்ணுறோம் இதே மாதிரி ஆக்சிஜன் எம்ஜிஓ மெக்னீஷியம் ஆக்சைடு மெக்னீஷியம் ஆக்சைடை பொறுத்து நம்ம கேல்குலேட் பண்ணும்பொழுது ஒரு மெக்னீஷியம் அணு ஒரு ஆக்சிஜன் அணுன்னு இணையும் போது மெக்னீஷியத்தினுடைய இணைத்திறன் அப்படிங்கிறது ரெண்டு ஏன்னா ஆக்சிஜனுடைய இணைத்திறன் என்னன்னு உங்களுக்கு தெரியும் என்ன ஆக்சிஜனுடைய இணைத்திறன் இரண்டு ஸோ ஆக்சிஜனுடைய இணைத்திறன் ரெண்டுங்கிறதுனால மெக்னீஷியம் ஆக்சைடில் மெக்னீஷியத்தினுடைய இணைத்திறன் என்னன்னு கேட்டால் உங்களுக்கு சொல்ல தெரியணும் இரண்டு இந்த பேசிக் விஷயங்கள்லாம் தெரிஞ்சால் மட்டும்தான் உங்களால் ஹையர் செகண்டரிலேயோ அல்லது அடுத்த கிளாஸ் நீங்கள் ப்ரொமோட் ஆகும்போதோ இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் ஈஸியாக கேல்குலேட் பண்ண முடியும் அதனால் கவனமாக சொல்கிறத கவனிங்க